morning students i hope you all are doing well i am your english teacher today i am going to explain you your english book topic that is the clever crow okay students so open your book so students page number 18 chapter number 3 the clever crow students aapne apne aas paas bahut sare animals dekhe honge यस ओ नो और बहुत सारे बर्ड्स भी देखी होगी यस बहुत सारे बर्ड्स ब्लैक कलर की होती है और कुछ बर्ड्स के जो साउंड रहता है वो हार्श रहता है मतलब करकश रहता है जो हमको कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता है उसमें से एक एनिमल है वो है क्रो क्रो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स कौवा क्लियर और क्लेवर मतलब वाइस वाइस मतलब समझदार ओके सो स्टूडेंट्स अब हम आपकी बुक को रीड करना स्टार्ट करते हैं देयर वॉज अ क्रो ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट एक एक कौवा था एक क्रो था वो कहाँ रहता था फॉरेस्ट में रहता था ही वॉज वेरी क्लेवर और वो बहुत समझदार था वन सम इट वॉज वेरी हॉट एक गर्मी के दिनों की बात है एक गर्मी का मौसम ऐसा आया वो बहुत ही गर्म था द रेंज डिड नॉट कम और जो बारिश थी वो नहीं आई थी द लैक्स एंड रिवर्स वेंट ड्राई और जो रिवर्स थी और जो लैक्स थे लैक्स किस को बोलते हैं स्टूडेंट्स झीलें जिनको झीलें जो होती है उन्हें हम इंग्लिश में लैक बोलते हैं और रिवर किसको कहते हैं नदियों को वो क्या हो रही थी वेंट ड्राई वो सूखने लग गई थी और सूख रही थी ऑल द क्रोज व डाइंग ऑफ थ्रस्ट वन बाय वन और सारे क्रो क्या हो रहे थे वन बाय वन मर रहे थे किस कारण से थ्रस्ट मतलब प्यास के कारण पानी नहीं मिलने के कारण वो एक के बारे एक डाय हो रहे थे मर रहे थे द क्लेवर क्रो सेट क्लेवर को क्रो क्रो जो रहता है वो कहता है माई फ्रेंड्स देयर इज नो वाटर हियर यहाँ पर कोई पानी नहीं है ऐसा वो कहता है लेट इज गो टू द सिटी हम क्यों ना सिटी चलते हैं We can find some water there. हम उधर कुछ पानी find करेंगे हम मुझे हमें उधर क्या मिलेगा पानी मिलेगा That is a good idea. Said the other crows. तो जो दूसरे क्रोज रहते हैं वो क्या कहते हैं ये बहुत अच्छा idea है Yes. The next day all the crows flew towards the city. और अगले ही दिन सारे क्रो कहाँ चले गए उड़ने लग गए सिटी की ओर दे फ्लू टूगेदर इन द स्काई वो एक साथ आसमान में उड़ते रहे दे वेंट हायर एंड फर्दर दे फ्लू अक्रोज द सी सी वो कहाँ पर वो ऊंचाई पर उड़ते रहे और उन्होंने एक सी मतलब समुद्र भी क्रॉस कर दिया ठीक है उसके ऊपर से भी वो उड़ते रहे They went flying above the mountains. सुन और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि वो माउंटेन्स के उधर ऊपर से भी उड़ने लगे At last the crows reached the city. और आखिरी में क्रो कहाँ पहुँच गए जहाँ के लिए वो निकले थे कहाँ के लिए निकले थे स्टूडेंट्स वो सिटी के लिए तो वो कहाँ पर पहुँच गए सिटी पहुँच गए द क्रोज लुक्ड अराउंड बट दे कुड नॉट फाइंड एनी वाटर एवन इन द सिटी जो क्रो थे उन्होंने पूरी जगह देखा अराउंड मतलब सारी तरफ लुक्ड अराउंड उन्होंने सारी तरफ देखा सभी जगह देखा पर वहाँ पर क्या नहीं था पानी नहीं था सिटी के अंदर भी क्लियर Now students come on the page number नाइनटीन वहाँ पर हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं Where is the water? They cried. The clever crow found a tall pitcher with the water. वो बाकी के जो crow रहते हैं वो clever crow को कहते हैं 
कहाँ है पानी वेर इज द वॉटर तो द क्लेवर क्रो फाउंड अ टॉल पिक्चर विथ वॉटर और जो क्लेवर क्रो रहता है वो क्या फाउंड करता है एक पिक्चर लॉन्ग पिक्चर टॉल पिक्चर मतलब टॉल पिक्चर पिक्चर मतलब मिट्टी का बर्तन और कैसा टॉल टॉल पिक्चर जिसे हम हिंदी में नान बोलते हैं ना स्टूडेंट्स आपने देखी है मटकी जैसी होती है एक बड़ी सी नान उसे क्या कहते हैं टॉल पिक्चर विथ वाटर उसमें क्या था पानी भी था देन ही वेंट बैक एंड सैड फॉलो मी माई फ्रेंड्स आई शो यू वाटर और वो कहता है क्लेवर क्रो कि तुम मेरे साथ चलो मेरे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पानी बताता हूँ मैं पानी शो करता हूँ कहाँ है पानी द क्लेवर क्रो टुक दैम नियर द टॉल पिक्चर और जो क्लेवर क्रो रहता है वो बाकी सभी क्रोस को कहाँ ले जाता है नियर नियर मतलब पास कहाँ ले जाता है टॉल पिक्चर के पास ले जाता है देर वॉज सम वाटर एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर वहाँ पर कुछ पानी रहता है कहाँ बॉटम मतलब नीचे का जो हिस्सा रहता है ना स्टूडेंट तल जिसको बोलते हैं हिंदी में उसे कहते हैं बॉटम तो वो मत, जो घड़ा रहता है पिक्चर रहता है मिट्टी का बर्तन रहता है उसके बॉटम में कुछ पानी रहता है वो कौन बताता है क्लेवर क्रो उन्हें दिखाता है हियर इज सम वाटर ही शाउटेड वो तेज़ आवाज़ में कहता है कि यहाँ है कुछ पानी द अदर क्रोज वर हैप्पी और जो बाकी के अदर क्रोज रहते हैं वो क्या हो जाते हैं हैप्पी हो जाते हैं हैप्पी कौन होता है स्टूडेंट्स हैप्पी का मीनिंग क्या होता है खुश ठीक है बट सून दे बिकेम सैड पर थोड़ी ही देर बाद वो सभी एक साथ सैड हो जाते हैं सैड मतलब दुखी द वाटर वॉज एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर क्योंकि पानी कहाँ था बॉटम में था मतलब जो पिक्चर था उसके तल में था बॉटम में था दे कुड नॉट रीच इट और वो उस बॉटम तक नहीं पहुंच पा रहे थे द क्लेवर क्रो फाउंड अ पेबल एंड पिक्ड इट अप विथ हिज बैग बीक जो क्लेवर क्रो रहता है वो क्या करता है उसको आसपास क्या मिलते हैं पेबल मतलब पत्थर मिलते हैं कुछ टुकड़े दिखते हैं पत्थर के पिक्ड इट अप और वो क्या करता है उन्हें पिक मतलब उठाता है किससे विथ हिज बीक उसकी चोच से वो उन पत्थरों को पेबल्स को उठाता है ही ड्रॉप्ड इट इन टू द पिक्चर और वो उन्हें ड्रॉप ड्रॉप मतलब कहीं पर छोड़ना ठीक है और उन्हें वो पिक्चर के अंदर छोड़ देता है द अदर क्रोज सो दिस एंड स्टार्टेड डूइंग द सेम जो अदर क्रोज रहते हैं वो उसे देखते हैं और वैसा के वैसा मतलब जैसा क्लेवर क्रो कर रहा था पेबल्स को तो कर पिक्चर में डाल रहा था वैसा के वैसा वो सेम अदर क्रोज करने लग जाते हैं क्लियर इन एन आर्स टाइम द वाटर कैम टू द टॉप ऑफ द पिक्चर और एक घंटे बाद क्या होता है स्टूडेंट्स वो जो पानी रहता है जो बॉटम में रहता है नीचे रहता है वो टॉप पर आ जाता है मीन्स ऊपर की साइड आ जाता है पिक्चर के क्लियर एंड ऑल द क्रोज वर एबल टू ड्रिंक द वाटर और सारे ही जो क्रोज रहते हैं वो पानी पी सक पाते हैं क्लियर सो so स्टूडेंट यहाँ पर मोरल क्या है स्टोरी का थिंक मतलब सोचो वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करो एंड हैव पोटे पेशेंस मतलब सब्र रखो तो तुम क्या कर लोगे यू मे फाइंड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम तो आप सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे क्योंकि देखो स्टूडेंट स्टोरी में क्या हुआ जो क्लेवर क्रो था उसने क्या करा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसने क्या करा सबसे पहले थिंक 
सोचा कि फॉरेस्ट में पानी नहीं है तो हमें सिटी में चले जाना चाहिए फिर उसको पानी मिला ठीक है सिटी में आने के लिए उसने हार्ड वर्क किया बहुत मेहनत करी फिर वो जब आया तो उसने देखा पानी तो है पर बॉटम में है नीचे है तो पानी को ऊपर लाने के लिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया एंड हैव पेशेंस और उसने सब्र भी करा पानी के ऊपर आने तक का तो जब उसने ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखा तो उसको क्या हुआ उसकी जो प्रॉब्लम थी पानी की उसने उस प्रॉब्लम्स का उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कर सकते हैं आपको सिर्फ सोचना है कड़ी मेहनत करनी है और सब्र रखना है ठीक है आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर थ्री क्लियर है इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग द चैप्टर यू कैन गिव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ओके Thank you students